നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് ദയാവധ അപേക്ഷയിൽ കുഞ്ഞിന് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി എയിംസ് ആശുപത്രി അധികൃതർ കുട്ടിയെ സന്ദർശിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച വിദഗ്ധ ഡോക്ടറെ കാണാൻ സമയം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് നടപടി വിശദാംശങ്ങളുമായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണി എപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ചികിത്സ ആരംഭിക്കാൻ ആവുക വിവരങ്ങൾ തന്നെ ചികിത്സാ പിഴവിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന കുട്ടിക്ക് ദയാവധം തേടിക്കൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ഡൽഹിയിലെത്തിയ വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു കന്യാകുമാരി സ്വദേശികളായ ഇവർ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമായി കേരളത്തിൽ തൃശൂരിലാണ് താമസം ഈ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ദയനീയ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വാർത്ത പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി എയിംസ് ആശുപത്രിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുട്ടിയെ ഡൽഹി കേരള ഹൗസിൽ വെച്ച് സന്ദർശിച്ചു അവരുടെ മെഡിക്കൽ രേഖകളടക്കം പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദഗ്ധ ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിന് തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് സമയം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ചികിത്സയിലൂടെ അത് മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പരിശോധിക്കുക ഏതായാലും ഡൽഹിയിൽ വന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദയെ കാണാനും ദയാവധത്തിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകാനുമാണ് മാതാപിതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് കാരണം കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല നിയമ പോരാട്ടം ചികിത്സാ പിഴവിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിയമ പോരാട്ടത്തിനും ഫലമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീർത്തും നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ ഇവർ ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചികിത്സ നൽകുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിരവധി മലയാളികളടക്കം ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ സമയം തേടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഇവർ ശരി ഉണ്ണി ന്യൂസ് എയ്റ്റീനാണ് ഈ വാർത്ത പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു നീതിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നടക്കൊണ്ടിയ സ്ഥലം ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സെക്രട്ടറിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയോടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ വീട് വീട് വീടിൻ്റെ മുമ്പ് വരെ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നീതി കിട്ടിയിട്ടില്ല കാഴ്ചയും ചലനശേഷിയുമില്ല ഡാനി സ്റ്റനോ എന്ന ഈ കുരുന്നിനെ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിലെ പോരാട്ടത്തിലാണ് ഈ കുടുംബം അഞ്ചു വർഷം പൊന്നുപോലെ നോക്കിയ മകന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഡെന്നിസ് കുമാറിനും മേരി സുജയ്ക്കും ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ല എന്നാൽ ചികിത്സാ പിഴവിലൂടെ മകനെ ഈ നിലയിലാക്കിയവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വഴി മാത്രം ബാക്കി ദയാവധം ഉണ്ണിന് ചോർ മുതൽ എല്ലാത്തിനും ജി എസ് ടി എല്ലാം കൊടുക്കുന്നു ഇന്ത്യ നാളെ ഡിജി ഡിജി ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആകാൻ പോവാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുട്ടീനെ കൊന്നോ നിങ്ങൾ കന്യാകുമാരി സ്വദേശിയായ ഡെന്നിസ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിയാണ് ഏറെക്കാലമായി തൃശൂർ ഒല്ലൂരിലാണ് താമസം കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് നീതിക്കായുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ പോരാട്ടം ജനിച്ചപ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറവായിരുന്ന കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ നൽകുന്നതിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ വീഴ്ച വരുത്തുകയായിരുന്നു നിയമ പോരാട്ടവും സർക്കാരുകൾക്ക് മുന്നിലെ അപേക്ഷകളും ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല ഈ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ചെന്നാൽ നമുക്കൊരു നീതി കിട്ടുമോ കിട്ടുന്നില്ല ഈ കുട്ടീനെ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ ക്യൂവിൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്കണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് ഇതേ തിരിച്ചൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവർ തരാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനെ ഏതാനും മാസം മുമ്പ് കണ്ടപ്പോൾ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഡൽഹിയിലെത്തി കാണാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പോലും അനുമതിയില്ല ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് കുട്ടിയുടെ ജീവന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കൂവെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രമം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി തേടി ഡൽഹിയിൽ അലയുകയാണ് ഈ നിർദ്ധന കുടുംബം അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മകനെ നീതി തേടി ഈ മാതാപിതാക്കൾ അലയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അൻപത്തിയെട്ട് മാസങ്ങളാകുന്ന
ബിനോയ് കൊടിയേരിക്കെതിരായ ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞിരുന്ന സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇതാദ്യമായാണ് പരാതി കിട്ടിയ കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പാർട്ടി കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച് പരാതി കൈമാറിയെന്നും ആരോപണം തെറ്റാണെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു അമിത്ഷായുടെ മകനെതിരായ ആരോപണത്തിലെ ഇതുപോലെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടാത്തത് എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ദുബായിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു മറുപടി നേതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലെന്നത് പാർട്ടി നിലപാടാണെന്നും യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കി ആരോപണങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒഴിഞ്ഞു മാറി ആരോപണം സത്യമല്ലെന്ന് കേരള ഘടകം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ബിനോയ് കൊടിയേരിയെയോ സംസ്ഥാന നേതൃത്വയോ പൂർണ്ണമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ സീതാറാം യെച്ചൂരി തയ്യാറല്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിൽ സി പി ഐക്ക് വിമർശനം മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വിവാദമുണ്ടാക്കി സി പി ഐ ഊർജ്ജം കണ്ടെത്തുകയാണെന്നാണ് വിമർശനം നേമത്ത് എൽ ഡി എഫിനുണ്ടായ തോൽവി കേരളത്തിന്റെ മുഖത്ത് പുരണ്ട കരിയാണ് സി പി എം സ്വാധീന മേഖലയിൽ പോലും വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ മുന്നേറ്റം ഗൌരവമായി കാണണം ഓഖിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വികാരിമാർ പാർട്ടിയെ ഇകഴ്ത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇടപെട്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു കോൺഗ്രസുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കോൺഗ്രസുമായി രാഷ്ട്രീയ സഖ്യമുണ്ടായാൽ അത് ബി ജെ പി മുതലെടുക്കും കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും സാമ്പത്തിക നയം ഒന്നാണെന്നും കോടിയേരി സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സെക്രട്ടറി നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ ചേരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ആ ജനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കും ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും സാമ്പത്തിക നയം ഒന്നായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാര്യം ബി ജെ പിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസിനെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ആ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു സർക്കാർ രൂപം കൊണ്ടാൽ ആ സർക്കാർ ഏത് നയം നടപ്പാക്കും ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നമുക്കുണ്ടായ അനുഭവം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയ്ക്ക് പിന്നാലെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനും കണ്ണട വിവാദത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയുടെ കണ്ണടയാണ് സ്പീക്കർ വാങ്ങിയത് എന്നാൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് കണ്ണട വാങ്ങിയതെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ വിശദീകരണം കർശനമായ സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം അനിവാര്യമാണ് ധനകമ്മി അനുദിനീയമായ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ ഒതുക്കുന്നിടത്തും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ബജറ്റ് പ്രസംഗമാണിത് ഇനി ഈ രേഖകൾ കാണുക നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണടയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ലെൻസും നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയുടെ ഫ്രെയിമും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം കണ്ണടയുടെ ബില്ല് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പണം മാറി നൽകുന്നതിനായി ബിൽ ട്രഷറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു മറുപടി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം ചികിത്സാ ചെലവുകൾക്കായി സ്പീക്കർ നാല് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് രൂപയും കൈപ്പറ്റി നിയമസഭാ സാമാജികരുടെ ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച ജെയിംസ് കമ്മീഷൻ ആറുമാസം മുമ്പ് സർക്കാരിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയടക്കം സമഗ്രമായ ശുപാർശകൾ അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് എന്നാൽ റിപ്പോർട്ടിനു മേൽ നടപടിയെടുക്കാതെ സർക്കാർ ചികിത്സാ ദുരത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയാണെന്നാണ് വിമർശനം വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ നികുതി സർക്കാർ സ്വരൂപിക്കുന്ന ഈ പണം അവർക്ക് പല പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സർക്കാർ അതീവ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് എന്നാണിപ്പോ നിയമസഭ നിയമസഭയിൽ ഇന്നലെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അത്രയും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നീങ്ങുന്ന ഒരു സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൂർത്തിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണിന് സാരമായ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിയമാനുസൃതമായാണ് കണ്ണടയ്ക്ക് പണം ചെലവഴിച്ചതെന്നായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ പ്രതികരണം എന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടുകൂടി വന്നപ്പോൾ ഷോർട്ട് സൈറ്റും ലോങ് സൈറ്റും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡോക്ടറെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നിഷ്കർഷിച്ച ഒരു ലെൻസാണ് വാങ്ങിച്ചത് മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പുതിയ വനിതാ കൂട്ടായ്മ ഫെഫ്കയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങൾ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ യോഗം ചേർന്നു ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അധ്യക്ഷയായി ഏഴംഗ കോർ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഫെഫ്കയുടെ
കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാങ്ങുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക നൽകിയാൽ നിയമനം നൽകുമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും പണം കൈപ്പറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുറത്തുവിട്ടു പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുന്ന കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് തട്ടിപ്പ് തലശ്ശേരി കൺട്രോൾ റൂമിലെ ബൈജു എന്ന സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങുന്നത് വിമാനത്താവളത്തിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കോഴ വാങ്ങൽ ജോലിക്കായി സമീപിച്ചവരോട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വിലപേശലുകൾക്കൊടുവിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും വിമാനത്താവളത്തിലെ ജോലിക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാങ്ങിയത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ തലശ്ശേരിയിലെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇടപാട് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഇടപാട് തന്നെ നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മറുപടി അവിടെ ജോലി പിന്നെ ഒഴിവുണ്ട് റെഡിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല ആരോടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാസം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിയമനങ്ങളെല്ലാം സുതാര്യമാണെന്ന് അധികൃതർ അവകാശപ്പെടുമ്പോഴാണ് ജോലിക്കായി കോഴ വാങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് അഭ്യസ്ത വിതരായ യുവാക്കളുടെ തൊഴിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്കാണ് ഇവിടെ മങ്ങലേൽക്കുന്നതും സുമേഷ് മൊറാഴയ്ക്കൊപ്പം പ്രദീപ് നാരായണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ വീടിന്റെ ജനലുകളിൽ കണ്ട കറുത്ത സ്റ്റിക്കറുകളിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഫോറൻസിക് പരിശോധനാ ഫലം ഗ്ലാസ് കടകളിൽ കാണുന്നതിന് സമാനമായ സ്റ്റിക്കറുകളാണ് വീടുകളിലും കണ്ടതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായത് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചതിന് പിന്നിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുണ്ടോ എന്ന് പോലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണ് ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു സംശയത്തിന്റെ പേരിൽ ആളുകളെ മർദ്ദിക്കുന്നത് പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് യോജിച്ചതല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഭിക്ഷാടന സംഘങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയെന്നുള്ള നവമാധ്യമ പ്രചാരണങ്ങളിൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്താൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക പൂർണ്ണമായും ദൂരീകരിക്കാൻ പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കുമെന്നും ഭിക്ഷാടന സംഘങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ വാട്ടർ തീം പാർക്കിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മിന്നൽ സന്ദർശനം വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികളുടെ യോഗം വിളിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ യു വി ജോസ് അറിയിച്ചു ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി ജില്ലാ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുലർച്ചെയായിരുന്നു മിന്നൽ സന്ദർശനം പി വി അൻവറിന്റെ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ നിയമം ലംഘിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ടായി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജില്ലാ കളക്ടറും സംഘവും പാർക്കിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് വിവിധ വകുപ്പ് അധികൃതരുടെ യോഗം വിളിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ യു വി ജോസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും റിപ്പോർട്ട് നേരത്തെ ചോദിച്ചത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് കിട്ടിയത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ സ്ഥലം കാണാതെ പറ്റില്ല അതിനാണ് സ്ഥലം കണ്ടത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇന്ന് പോയതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ഇരുത്തി ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വാട്ടർ തീം പാർക്കിലേക്ക് ജലമെടുക്കുന്ന ചീങ്കണ്ണിപ്പാലിയിലെ അനധികൃത തടയണ പൊളിച്ചു നീക്കാൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ കളക്ടർ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ അൻവറിന്റെ ഭാര്യാ പിതാവ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റേ വാങ്ങി ഇതിനിടെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ മിന്നൽ സന്ദർശനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട്